deixar a gente emocionar. Bom, eu queria, em primeiro lugar, agradecer a oportunidade de estar aqui, agradecer o convite que me foi feito e que eu aceitei com muita honra. Fiquei um pouco apreensiva quando me dei conta que eu seria a última a apresentar sobre o tema que foi solicitado, que é família. Receei não ter muita novidade para trazer, porque expositores maravilhosos já teriam apresentado antes de mim. Então, tomei a liberdade, peço a licença de vocês, de aceitarem alguns toques de, da minha vida pessoal, do que eu alcancei dentro dessa estrutura que é a família, claro, fundamentado dentro da doutrina espírita. Não poderia fazer dessa exposição uma exposição meramente pessoal. Um, laços de família muito se fala sobre família e já falamos bastante aqui durante esse mês pontos muito importantes há sempre muito espaço para a gente explorar o que falar dentro desse tema e é um dos temas mais importantes porque é a base é a base do indivíduo. Então, eu não tenho aqui a presunção de trazer novidades, mas de trazer pontos. Que talvez, com a minha vivência, com a minha experiência, com o que eu estudei, eu possa contribuir de alguma forma. Com um que seja apenas de vocês que estejam aqui presentes ou assistindo online. Vou ser cadê? Bom, Deus nos criou simples e ignorantes. Todos partimos do mesmo ponto e temos a mesma de destinação, que é a felicidade. Por meio do nosso próprio progresso, do nosso mérito. Nós partimos da simplicidade absoluta e a ignorância total. Vamos conquistando a habilidade de nos tornarmos mais complexos, adquirindo inteligência. Com isso, nós desenvolvemos os instintos, que são uma espécie de freio e uma espécie de mola propulsora ao mesmo tempo. Que, num tempo em que nós não tínhamos condições de fazermos escolhas ponderadas ainda, o instinto era o que nos regia. Avançando um pouco mais, vamos desenvolvendo a capacidade do raciocínio, do pensamento contínuo, adquirindo a capacidade também de consciência. E com isso, ganhando mais liberdade e mais responsabilidade. Com isso, nós desenvolvemos as sensações, né, que são, segundo é colocado no Evangelho, Lázaro nos aponta, que é um, como que um, é, um corromper do indivíduo, porque os instintos por si só eles são puros, eles não são bons nem maus. Eles impulsionam o indivíduo a agir na exata medida do que é necessário. Já as sensações, elas já trazem essa ideia do que causa prazer, do eu quero só para mim, eu quero garantir o meu. Então, o indivíduo começa a desenvolver o egoísmo, né? e ele começa a não partilhar mais, ele quer tudo para ele. É, com o tempo, à medida que nós vamos avançando, nós desenvolvemos os sentimentos, e esses sentimentos eles vão tomando o lugar nessa estrutura psíquica do ser humano. Com o desenvolvimento dos sentimentos, especialmente os bons sentimentos, nos purificando de todas essas más inclinações que nós trazemos ao longo de todo esse processo evolutivo, nós alcançamos um dia a felicidade, através da depuração por meio do esforço próprio. Bom, Deus, embora 
essa caminhada seja individual, cada um é responsável pela própria caminhada, pelo próprio processo evolutivo, Deus não quis que nós caminhássemos sós. Por isso, Ele instituiu que fosse necessário que nós cooperássemos uns com os outros. E aqui são apenas poucos aspectos que eu trouxe, só para deixar bem claro é, como é fácil nós percebermos a necessidade dessa cooperação. Dois aspectos objetivos que eu posso trazer aqui. Primeiro é a necessidade da união de dois indivíduos para dar prosseguimento à espécie. Se Deus quisesse, poderíamos ter sido na, hermafroditas. Há espécies que são, mas nós não somos. Nós necessitamos da comunhão de dois indivíduos, o masculino e o feminino, para dar início a uma nova vida e assim nós perpetuarmos a nossa espécie. Outro ponto fácil também de ser notado é a questão da dependência absoluta da criança quando nasce. Um indivíduo que seja deixado a si mesmo, a própria sorte, ele não vinga. Se nós abandonarmos um bebê, por si só, ele não vai sobreviver, ele vai morrer. Então é necessário que exista essa cooperação, esse cuidado a ser prestado por alguém. Se não pelos pais, por algum cuidador. Mas alguém tem que cuidar dessa, desse indivíduo que está começando essa experiência. E outros aspectos que são mais subjetivos, mas que não são também desimportantes, é a necessidade do agrupamento para proteção mútua, tanto contra os predadores, né, os perigos que seriam apresentados pela própria natureza, como pelas intempéries mesmo, dificuldades climáticas. E a necessidade, outro aspecto subjetivo, a necessidade de pertencimento e de aceitação que todos nós temos. O indivíduo que ele não se sente pertencente, que ele não se sente aceito em algum meio, ele está incompleto. Ele, via de regra, entra num estado de depressão, num estado muito triste, que talvez leve mesmo a definhar. Aqui nós falamos sobre a lei de sociedade, né? é uma lei. Foi, faz parte das leis divinas e o que traz a lei, a, o enunciado da lei de sociedade é que a vida social é a pedra de toque das boas e más qualidades para o homem que vivesse sozinho não haveria virtudes se pelo isolamento ele se preserva do mal anula também o bem eu acho Genial essa expressão, a pedra de toque. Porque a pedra de toque, ela, você pode usar num sentido mais figurado, né, que é aquilo que expõe né, é, uma, determinadas qualidades, e também no sentido mais literal, aquela pedra em que se testava a pureza dos metais. Então, você pegava uma pedra, é, uma ardósia, por exemplo, uma pedra escura, raspava ali o metal que você queria testar, e ali você, pela, pelo risco que era feito naquela pedra, você chegava à conclusão de qual a pureza daquele metal que você estava analisando. Então, ele tanto serve para nos expor a pureza daquilo que está sendo analisado, como para nos expor as falhas. E a vida em sociedade nos promove isso. Se nós nos isolamos, nós vivemos apenas uma vida contemplativa, nós não somos expostos, nós não somos testados nos pontos que nós precisamos descobrir se nós já superamos. Então, ok, fazer meditação é muito útil, é muito importante, mas viver uma vida exclusivamente meditativa também não traz benefício. 
Porque nós fomos postos em sociedade para conviver e aprendermos a conviver em sociedade, lidando com as nossas próprias limitações e também com a limitação dos outros. E aqui agora nós entramos um pouco. Claro que não há como trazer todos os aspectos que a doutrina espírita apresenta a respeito da família, mas aqui estão alguns que eu considero muito válidos que a gente trate. Família segundo o Espiritismo. Um laboratório de teste de resoluções tomadas na erraticidade. Quando estamos na erraticidade, ou seja após desencarnar, desencarnarmos, antes de reencarnarmos, nesse período em que somos apenas espíritos, nós tomamos contato com todos os pontos que foram falhos, os que foram vitoriosos na nossa última encarnação. Algumas vezes em encarnações passadas também, mas via de regra na última encarnação. A gente faz um balanço a gente analisa os acontecimentos e temos a oportunidade de despertar para tudo o que foi feito, para todos os nossos pontos falhos e tudo o que devemos corrigir, inclusive de reatarmos laços ou criarmos laços, muitas vezes por via do perdão. Obrigada, está precisando. <risos> Então, de criarmos ou reatarmos laços através do perdão, especialmente porque conviver com outras pessoas é um constante ferir, ser ferido e seguir em frente. A Claudinha colocou na palestra dela, aqueles que estão mais próximos da gente são os que mais vão nos magoar. Porque são os que mais têm acesso a nós. Nós estamos abertos, nós estamos receptivos tanto às coisas boas quanto às coisas ruins que eles nos façam. E claro que vindo uma alfinetada de alguém que você aprecia vai doer muito mais do que de alguém que não faz parte do seu cotidiano. Isso é natural. Então, nós temos que dar esse desconto. Né? Entender que quando acontecer alguma coisa, doeu. Peraí, doeu por quê? É porque eu esperava que ele fizesse alguma coisa de forma diferente. Eu achava que deveria ser diferente e não foi como eu aguardava. Então, quando nós reencarnamos, muitas vezes nós estamos cheios de resoluções. Não perdoe todo mundo. Perdoe todo mundo, não tem rancor de ninguém, não tem mágoa de ninguém, não existe ódio, tô levinho. Vamos lá. Será? Tudo o que for realmente conquista do espírito, ele retém. O que não for, ele esquece. E essa é a grande beleza da reencarnação. Nós esquecemos as feridas que nos causaram e as feridas que nós causamos. Mas, se o perdão for sincero, se o laço de amizade, de amor, for sincero, a gente mantém. Então, quando a gente reencarna e encontra aqueles antigos desafetos dentro do lar, se realmente foi sincero, vai fluir tranquilamente. Se não, vai ser a oportunidade que nós precisamos para trabalhar esses fatos. Por isso, eu diria que o lar é o laboratório de teste. É ali que a gente vai ser testado primeiro. E acredite, os nossos maiores desafetos vão estar dentro do nosso lar. A família também é um círculo provisório e temporário mas que pode se perpetuar a depender da vontade dos integrantes dessa família. Então, parece difícil? Está difícil a convivência? Pensa que é só por um tempo. Vai passar. Se nós soubermos aproveitar bem a oportunidade, é temporário. A Claudinha falou aqui agora, hoje é dia 25 de fevereiro. O ano nem virou direito. 
e o segundo mês já está acabando. O tempo passa tão depressa. E quando nós chegamos lá no mundo espiritual, pelo menos é o que rezam os relatos, a gente se dá conta do quanto é efêmero a existência aqui. O quanto passou depressa. E às vezes a gente dá tanta importância a picuinhas, coloca a dificuldade, deixa de valorizar a oportunidade, o tempo que nós estamos aqui. É um tempo abençoado. Dá tempo de fazermos tudo o que temos para fazer. Se tiver difícil, pensa que vai passar. Mas aproveita a oportunidade. Não desperdiça. Porque a oportunidade não aproveitada hoje, a gente vai ter que reencontrar com ela depois. E aí talvez não seja tão fácil quanto está sendo agora. A convivência familiar auxilia sobremaneira no processo de autoconhecimento. Sobremaneira. Não há um processo de autoconhecimento real se nós não estivermos convivendo com outras pessoas. E dentro do mesmo espaço, no mesmo ambiente familiar, isso fica muito mais vivo. Porque é na convivência com o outro que eu tenho a oportunidade de reconhecer que pontos eu já superei e que pontos eu ainda tenho por trabalhar. Porque a forma como eu reajo ao que me fazem diz muito sobre mim também. Nós temos a tendência de achar que diz só sobre o outro. Mas não. Diz muito sobre mim, talvez até mais sobre mim do que sobre ele. Como eu reajo? Como eu me sinto? Qual a dimensão que eu dou para os acontecimentos? A família também é o meio mais profícuo para desenvolvermos virtudes. Aqui não são todas listadas, claro, apenas algumas. Humildade. Em primeiro lugar, nós reconhecermos que só estamos aqui porque... Dois indivíduos, em algum momento, se conjugaram e nos permitiram a oportunidade de estarmos aqui. Então, nós temos que ter a humildade de enxergarmos que nós não nos bastamos por nós mesmos. Nós somos dependentes. Outro aspecto também, a humildade de saber receber críticas. Porque isso é uma coisa que acontece constantemente no meio familiar. Saber receber críticas, entendendo o que dessa crítica realmente diz respeito a mim. Né? Não simplesmente ignorar, porque ah, a fulana reclamou, lá para lá o que ele falou. Tá, ele reclamou, mas isso que ele está reclamando, será que não tem algum fundamento? Será que não me serve de chamada de atenção em algum aspecto? E também saber deixar para lá aquilo que nós reconhecemos que não nos serve. É cortar os excessos. Aproveita aquilo que é útil. Corta os excessos. Às vezes a coisa vem de uma forma meio torta, mas tem alguma, algum sentido, tem algum fundamento. Então que nós saibamos aproveitar essas oportunidades. Em trabalhando a humildade, trabalharmos também a gratidão. Especialmente, especialmente com relação aos nossos pais. Porque muitas vezes quando nós falamos em família, nós temos a tendência de analisarmos da nossa geração em diante. O nosso o meio familiar que nós criamos. Mas e o meio familiar de onde nós viemos? É muito importante que nós analisemos isso também. Então, exercitarmos a gratidão, expressarmos a gratidão. Pode ter certeza que ninguém vai se arrepender de ter feito isso. Silêncio. Silêncio. Silenciar é uma virtude. Nós estamos sempre tão prontos a rebatermos, parece que estamos o tempo todo com as pedras na mão para... Opa, falou uma coisa, eu tenho as minhas também. E aí vira aquela guerrinha. Aquele clima quase insuportável, sem harmonia. 
quantas vezes Jesus silenciou? Quantas narrações nós encontramos em que eram apresentadas situações para Jesus e ele primeiro silencia? Passado um tempo, ele fala. Esse silêncio, ele serve para nós repensarmos a nossa atitude. Para nós respirarmos, quando claro que Jesus não precisava disso, mas serve de exemplo. Nós precisamos. Então, a gente dá aquela respirada. Segura. Não reage. Pensa para agir. Mas também não é aquele silêncio. Ah, não vou falar com você. Porque aí você quebra a comunicação. E com a quebra de comunicação, a gente está quebrando o perno. Então, silencia. Com o silêncio, você tem tempo de se acalmar, de pensar na melhor forma de agir. De, de repente, nem agir naquele momento, deixar para agir numa outra hora que seja mais proveitosa. E você dá tempo para o outro também de se acalmar. E ter condições de receber aquilo que você vai passar. Então, silêncio fundamental aprender a silenciar claro também a paciência a gente quer tudo para ontem né? a gente quer que o filho coma aí o filho coma a gente quer que ele coma de pressa aí ele come e come de pressa mas a gente quer que ele coma de pressa e não suje é uma falta de paciência nós queremos tudo para ontem a gente quer que eles já saibam fazer tudo vai passar esse tempo Vamos ter paciência. E vamos ter paciência também entendendo que, de repente, aquilo que o outro está oferecendo para a gente custou muito para ele para chegar naquele ponto. A gente não sabe o quanto ele teve que lutar contra as próprias tendências para chegar naquele ponto e oferecer o que ele está oferecendo. Então, não vamos diminuir o esforço do outro. Se ele não está no ponto que nós gostaríamos que ele estivesse, estejamos lá para ele. Não é também deixar de lado. Estejamos lá, continuemos auxiliando, amparando, mas sabendo que ele vai no tempo dele. Nós não sabemos quantas cargas ele traz. Ainda mais quando se trata de filho, porque nem eles sabem as crianças, especialmente, elas não conseguem se situar no mundo direito. Então, a paciência. E, acima de tudo, o perdão. Aprender a perdoar as faltas que cometem para conosco e as que cometemos para com os outros. Porque dentro do perdão tem também o auto-perdão. Nós temos muito por hábito nos cobrarmos e nos condenarmos, não é nem julgarmos, é condenar porque a gente já se condena logo. Eu, pelo menos, como mãe, durante muito tempo, foi essa a minha postura. Eu chegava no fim do dia, fazia aquele balancinho lá de Santo Agostinho e falava, nossa senhora, eu falava, Senhor do céu, eu entendo que o Senhor me deu só dois. Eu não mereci o terceiro, porque para mim o terceiro seria uma, uma benção, não é? Porque, mas... Eu, eu, eu me sentia realmente assim. Eu achava que eu não tinha terceiro por falta de mérito. Eu falei, não, com dois eu não estou dando conta. Até que um dia eu assisti uma palestra sobre auto-perdão. Para ser bem sincero, eu não lembro nada dessa palestra, mas ela mudou a minha vida. <risos> Muito interessante. Se eu perguntar uma palavra da palestra, eu não sei o que falar. Eu não sei se eu estava tão imersa, se eu estava tão sedenta, se eu precisava tanto daquele conteúdo. Me transformou ali, eu dei aquela guinada e falei assim, a partir de agora eu não ajo assim mais. Quem sabe? Quem sabe vem terceiro. Mas, é. Então, o perdão. A nós mesmos e aos outros. Entendendo que os outros são como eles conseguem ser. É que nós estamos ali para contribuirmos da forma que for possível para que... Desculpa, não resisti. <risos> é, da forma que for possível para que eles também se melhorem. 
e nós continuamos nessa caminhada, buscando nosso aprimoramento. Em Jesus no Lar, no capítulo 2, é, Jesus, numa conversa com a sogra de Simão Pedro, ela questionando do que vem a ser a vida no lar, muito apreensiva, porque ela relata que no começo tudo são flores e depois é uma colheita constante de espinhos. Então, o que vinha a ser a vida no lar, essa constante labuta improfícua, segundo ela, era a sensação que ela tinha. E Jesus responde que o lar é a escola de almas, onde aprendemos a desfazer as próprias imperfeições. Então, reforçando né, é o que nós falamos já, que o lar é um ambiente mais propício para nós trabalharmos essas imperfeições. Laços de família. Quais são os vínculos que nos unem aos nossos entes familiares? São de que ordem? É, muitas vezes, quando, quando a gente pergunta o que é a família, a tendência é a pessoa responder Ah, é um ambiente em que nós encontramos os nossos desafetos, onde encontramos todo tipo de dificuldade e ali nós temos que nos melhorarmos e aprendemos a perdoar e conviver. É também, especialmente no estágio evolutivo que nós estamos. Ainda somos um mundo de provas e expiações. Então é natural que nós encontremos circunstâncias provacionais ou expiatórias dentro do lar. Faz muito sentido. Mas não só isso. Então os vínculos, eles podem ser de origem expiatória, né? no caso, os vínculos, os laços de expiação, é a imposição da convivência familiar pela necessidade de reajustes, via de regra, provindos do ódio. Então, são sentimentos muito, muito fortes, muito negativos, que precisam ser desfeitos. E o mecanismo que a lei divina se utiliza para que se desfaçam esses vínculos negativos muito pesados é colocar no mesmo meio, porque dentro do mesmo meio você não vai ter para onde fugir. Pelo menos durante uma etapa da sua vida você não vai ter para onde fugir e ser obrigada a conviver. Né? Porque se deixar para a gente, a gente foge de tudo que é prova, de tudo que é expiação. Quem veio para cá, na verdade, meio que fugiu, não. Quem vem pra cá? Eu digo, nós deixamos família no Brasil. Eu deixei toda a minha família. Depende do que te moveu. Não foi a família. É, então, se não foi por conta disso, se você não veio com a intenção de fugir, não. Não é uma fuga. Porque você diz, porque a maioria formou família aqui ou veio com parte da família, né? Uhum. No meu caso, não. Eu deixei pais, irmãos e sobrinhos. E vim sozinho, estou sozinho. Então, assim... Eu me senti meio que agora, será que eu fugi, será que... Não, depende do que... Não, tudo foi por isso. É, a intenção, a intenção ela conta demais. É. Então, qual foi a sua intenção quando você veio? Foi perder a conexão com esses entes? Não. Ou foi explorar algo mais porque o seu coração te mandava Exatamente. buscar? Exatamente. É, isso é um ponto que a gente tem que analisar sempre. O que te moveu? Qual foi a sua intenção? Nós vamos entender que o, o que Jesus fez e que a doutrina espírita tenta nos ensinar é que nós temos que puxar tudo para o campo do sentimento. O que tem que nos mover é o sentimento. Não, a ação por si só ela não conta muito. É o que te moveu a agir dessa forma. Se você continua honrando seus pais, se você mantém tanto quanto possível o contato com seus irmãos, é amável com eles, não, 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 não houve quebra de vínculo nenhum aí. Você está morando longe. Mas não houve quebra de vínculo. Assim como a desencarnação por si só não rompe vínculos, não rompe laços, o fato de você mudar para um outro país não rompe nenhum laço. Então, existe essa, essa natureza né, 
expiatória e tem também outra natureza, que é a prova em necessidade de reajustes. Elas, esse tipo de, de vínculo ele acontece muito quando existem mágoas. É um rancor, não, não é ódio, não é que você desgoste do outro. Muitas vezes você até gosta, mas ele te causou alguma coisa que te machuca e, e nesse machucar você se vinculou com ele. E o ponto é, nós temos que estar livres para seguirmos. Todo sentimento negativo nos prende. Ou nos prende a alguém, ou nos nos prende a lei, nós adquirimos débitos com a lei divina. Então, existem, existe muito, é muito comum hoje também é, é esse tipo de prova de reajuste. Existem também as provas circunstanciais, que o indivíduo muitas vezes não tinha nenhuma ligação com aquela família onde ele vai reencarnar. Mas em virtude da necessidade dele passar por provas semelhantes a que aquela família vai passar, ele reencarna naquele meio. Outra situação também é quando ele teve oportunidades de progredir dentro de um meio onde ele estava com os seus afins e ele desperdiçou essas oportunidades, ele agora perde o direito de seguir com elas. Até porque elas estão avançando. E elas têm o direito de avançar. Um que fique para trás não pode segurar o restante. Então, esse um que fica para trás deliberadamente, ele vai ser posto no meio que para ele vai ser estranho, mas que ele vai aprender a valorizar aqueles que ele poderia ter acompanhado e não quis acompanhar, né? e passar pelas provas junto com aquele meio familiar. E existem as reuniões por afinidade, que são aqueles espíritos que se gostam, que se dão bem, podem até passar por um atrito ou outro, mas coisa natural da convivência. De um modo geral, eles se gostam, gostam de estar juntos. É, essas reuniões por afinidades, elas acontecem para estreitamento de laços, ou seja, para fortalecer aqueles laços que já existiam, pode ser também para circunstâncias de sustentação missionária, né, que quando dois indivíduos, eles, dois ou mais, vêm para desempenhar uma determinada missão, junto, é, nesse, essa família desempenha essa missão, e um dá sustentação para o outro. E também missão de resgate, como nós vamos ver mais adiante, que acontece quando alguém está para trás, ficou para trás e alguém que está lá na frente resolve passar pelas provas que aquele que ficou para trás precisa passar, se sujeita a essas dificuldades que ele não precisaria mais passar e vem para contribuir com o avanço desse que ficou na retaguarda. Coisa de mãe, né? Coisa de esposa também. Coisa de esposa também. Ok. Bem, a primeira família que nós passamos a compor é a família criada pelos nossos pais. Então, é justo que nós analisemos primeiro os laços e deveres filiais, que são os nossos de filhos para com os nossos pais. Nós temos para com eles o dever da gratidão. Gratidão pela oportunidade da encarnação, como nós já mencionamos. Por eles terem aceitado nos receber. Por terem dado sequência e permitido que nós estivéssemos aqui. Que nós sabemos que, infelizmente, o bebê pode ser abortado. Isso não é uma coisa que acontece de agora. Agora está mais popular, né? Mas isso sempre existiu. Se nós estamos aqui é porque os nossos pais nos receberam. Há também os casos de que os pais permitem que nasçam, mas abandonem depois. Ainda assim devemos gratidão. Porque não fosse por eles, não estaríamos aqui. Nesse caso, nós devemos a gratidão tanto aos nossos pais biológicos, quanto aos que nos cuidaram. 
Porque como nós falamos lá no começo, o ser humano ele é completamente dependente no princípio da vida. Então, se nós encontramos com algum indivíduo adulto, é porque ele teve quem cuidasse dele. Então, nós agradecemos pela oportunidade da encarnação, pelos cuidados recebidos. E se esses cuidados foram oferecidos com carinho, tanto mais motivo nós temos para sermos gratos. E pelos exemplos, sejam eles positivos ou negativos. Porque os positivos nos ensinam como fazermos. E os negativos nos ensinam o que não devemos fazer. Nós é que temos que desenvolver com o tempo a habilidade de diferenciarmos as qualidades desses exemplos. Nós devemos tratar os nossos pais com a devida reverência, considerando sua posição na escala hierárquica. Existe uma hierarquia e eles estão acima de nós. Isso não pode ser esquecido. Nós não podemos, quando atingimos a idade adulta, assumirmos a postura de educadores dos nossos pais. Nós não temos esse direito. Nós não somos educadores. Nós podemos e devemos cuidá-los, à medida das suas necessidades, com o maior carinho possível, para que eles não se sintam humilhados. Então, tudo que for feito com relação a eles, nós não fazemos mais do que a nossa obrigação em fazermos com muito carinho e com muito cuidado. Não devemos assumir posturas que envergonhem os nossos pais. É aquele, aquela famosa, essa não foi a educação que eu te dei, não. Já ouvi essa algumas vezes. Essa não foi a educação que eu te dei. Né? Nossa, mata de vergonha. Pois é, não devemos. Claro que quando a gente é criança, a gente não tem muito discernimento, né? Mas hoje nós já temos. Exceto os casos em que os nossos pais tendam a seguir uma linha que seja contrária aos ensinos de Jesus porque qualquer coisa que nós fizermos seguindo os ensinos de Jesus será uma vergonha para eles exceto esses casos não envergonhados né? e ainda que seja o caso de discordarmos discordar com respeito né? não custa, a gente não precisa bater de frente ok, não, tudo bem, tá bom mas eu vou lá e faço do jeito que eu realmente acredito que é o certo. Você não precisa tentar convencer. Como eu disse, nós não devemos assumir a postura de educadores, não nos cabe educá-los. E aqui, apenas para para ilustrar a importância de honrar os nossos pais, eu trago um dos mandamentos, né, o quinto mandamento. Interessante que os dez mandamentos, eles são dez, cinco, os cinco primeiros, eles são da relação do homem com Deus e os cinco seguintes da relação do homem com o próximo. E o mandamento, honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor, o teu Deus, te dá, ele está dentre os mandamentos da relação de homem, do homem com Deus. Para nós termos uma noção da importância, né? da imprescindibilidade de nós realmente observarmos a necessidade de honrarmos os nossos pais. E aqui não são os pais, pais, avós, os antecedentes. E até a título de curiosidade dos dez mandamentos de Deus, sete são impositivos negativos, ou seja, dizendo o que não fazer. Três são impositivos afirmativos. Desses, só um traz uma promessa, que é exatamente honrar teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa. O fato é que nem sempre que nós honramos, nós amamos. É possível você honrar alguém que você não ama. O que nos é exigido é, no mínimo, honrar. No mínimo. 
Mas se nós conseguirmos amar, nós temos toda a capacidade de honrar. Porque honrar e respeitar com sinceridade são bases para desenvolver o amor. Não há como você amar alguém ou algo que você não respeita. Se não existe respeito, não tem amor. Respeito é o mínimo. E só estamos sendo cobrados o mínimo. A segunda etapa da vida, quando nós saímos do lar dos nossos pais, via de regra, é assumirmos laços matrimoniais. E aqui, laço matrimonial, eu me refiro ao compromisso de dois indivíduos. O monogâmico, claro que é o aceito pela doutrina espírita. Bom, esses laços, eles podem ser acidentais. Indivíduos que não tinham nenhuma conexão, nenhuma ligação anterior, de repente se encontram, se sentem atraídos e resolvem ficar juntos. É possível. Nem todo casamento foi previsto lá no plano espiritual. É. A gente tem uma brecha que é o nosso livre-arbítrio. Então, nós podemos estar programados para nos casarmos e não casarmos, ou nos casarmos de fato, ou não estarmos programados também para casar e resolvemos casar. Tudo é possível. Existem os laços matrimoniais de ordem provacional. Dado o, o estágio evolutivo, mais uma vez, que nós nos encontramos é o mais comum. Né? Que são indivíduos que se reencontram para fazer reajustes necessários à evolução dos dois. Porque existe uma dificuldade de afinidade entre ambos. Existem os sacrificiais, que é o, quando uma alma mais iluminada, ela volta para ajudar a redimir aquela que ficou mais atrasada. Aqui nós temos o exemplo, por exemplo, de Lívia e Púlio Lentulus. Ela é um espírito muito evoluído, muito mais evoluído do que ele, que se sujeita a passar pelas provações que ele tem que passar. Ela passa por dificuldades que ela não precisaria passar, mas ela vem por amor, porque ele estava atrasado. E ela queria que ele tivesse a oportunidade de seguir com ela. Ele não consegue naquele momento, mas ela fez todo o empenho para que ele conseguisse. E esteve com ele enquanto pôde. E assim existem outros exemplos, no caso do no nosso lar. É a mãe de André Luiz, que vai voltar para reencarnar com o pai de André Luiz, que está lá nas profundezas do umbral. É porque está lá envolvido com outras duas e vai voltar e vai receber as duas como filhas. Amor. Amor. Ela vai se sacrificar, passar por situações que ela não precisaria passar por amor. Esses são os casamentos sacrificiais. Existem os encontros também, os laços de afins. São corações já amigos. Eles não têm grandes dificuldades de convivência para superar. Talvez as dificuldades vão ser outros tipos de provas, que estando juntos, um dando o suporte para o outro, eles vão passar com mais facilidade. Então, eles têm já o prazer da convivência, mas a, a, a ordem das provas que eles precisam passar é outra. Não é do, do desenvolvimento de laços afetivos. E tem os casos dos casamentos transcendentes que é o encontro de almas engrandecidas no bem e que se buscam para realizações imortais. E aqui nós temos o grande exemplo de Kardec e Amelie. É, são almas grandiosas. Sou Geraldo Danaíbes. Sou Geraldo Danaíbes também. Sou Geraldo Danaíbes também. Almas grandes. Fiquei esperando a resposta. Ficou, né? É porque eu quis ser discreta. É o que ser discreta. Eu fui lá no Kardec. Mas... São almas grandes que encarnam juntas para desempenharem missões grandiosas também. Essas informações estão no livro Estudando a Mediunidade, de Martins Peralta, no capítulo Espiritismo e Lar. 
Assumidos os laços matrimoniais, vêm os laços e deveres parentais. Nós como pais. Temos que ter em mente que os nossos filhos são espíritos milenares que já trazem em si tendências. Isso não significa que nós vamos olhar para ele e enxergar um espírito ancião. Porque naquele estágio ele é um bebê, ele é uma criança e nós temos que agir adequadamente com a idade psíquica daquele indivíduo. Porque senão nós vamos surtar o garoto logo no começo. Uhum. Uh, esses seres já, já trazem as suas tendências. Estão reencarnando num período muito conturbado do nosso mundo. Nós estamos passando pelo um período de transição, onde está tudo junto e misturado. Nós temos algumas influências boas que agora, graças a Deus, estão vindo mais à tona. Né? Parece que o bem tá... os bons estão perdendo um pouco a timidez e agindo um pouco mais, se mostrando um pouco mais. Mas nós temos muito ainda do espaço que é dado ao mal, às coisas negativas. É, então tem toda essa perturbação, tem a influência do materialismo que ainda é muito forte, é, a, a cultura do gozo imediato, onde os indivíduos eles trocam a fruta que vai surgir pela flor do agora. Né? Eles abrem mão da fruta para colher a flor. Não dá tempo de frutecer. E assim, não conquistam realmente aquilo que é eterno. Cabe-nos acolhê-los com muito amor, com a consciência de que eles vão ser seres com limitações e com potenciais. E conduzirmos esses seres impondo limites. Isso é fundamental. Eu sei que essa questão do limite é um ponto que pega muito, mas olha só. Uma coisa que é comum a todo mundo. Todos nós nascemos com o objetivo de chegarmos ao túmulo melhor do que chegamos ao berço. Ou seja, a gente tem que dar certo em alguma coisa. Se nós não conduzimos e não impomos os limites necessários para os nossos filhos, nós estamos jogando sobre os ombros deles essa responsabilidade. Se para nós que somos adultos essa responsabilidade já é algo muito grande, imagina para uma criança ou para um adolescente. Porque no fundo, no fundo, ele sabe que ele tem que progredir, só que ele não sabe como. Se nós não assumimos a nossa postura de pais, a responsabilidade é toda deles. E isso é um peso grande demais. Nós não temos o direito de fazermos isso com eles. Maleabilidade maior na infância. Então, aproveitar esse período da infância porque é o período que eles estão mais receptivos à nossa influenciação. E nós somos influenciadores, quer queiramos, quer não. Eu li uma frase que eu achei genial. Eu não guardei o nome do, do, do autor da frase, mas a frase diz o seguinte. O que você é fala tão alto que não consigo escutar o que você me diz. Porque eles estão muito mais atentos ao que nós somos do que ao que nós dizemos. A nós pais, cabe evangelizarmos através do exemplo. Como eu falei, nós somos exemplo. Nós estamos influenciando eles constantemente, especialmente no período da infância. Eu confesso aqui que, quando eu era criança, eu não gostava de ir para evangelização, não. Eu achava chato ter que levantar cedo no domingo. Mas... Me lembro muito pouco dos encontros da evangelização. Só que as musiquinhas que nós cantávamos estão comigo até hoje. Em vários momentos da minha vida em que eu passei por situações complicadas, 
momentos que eu senti medo, que eu me senti sozinha, o que me consolava era cantar essas musiquinhas. E aí eu me sentia acompanhada. Então não desista. Acordem seus filhos no domingo de manhã, tragam para a evangelização, mas tenham consciência que por mais bendita que seja a oportunidade de ter um centro para levar os seus filhos para serem evangelizados, é dentro do lar. Que eles aprendem de verdade. É com os nossos exemplos. E aqui eu gostaria de fazer uma observação para um outro fator também muito importante, na verdade, fundamental. Pais. Ensinem os seus filhos a honrarem seus pais. Como? Honrando os próprios pais. E não maldizendo o seu cônjuge. Porque a gente muitas vezes vê uma mãe, um pai fala, ah, sua mãe, o seu pai, não sei o quê, e começa a descascar. Né? Ou falar mal do cônjuge para outras pessoas na presença do filho. Não desconstruam a imagem do pai ou da mãe do seu filho. Vocês estão desconstruindo os seus próprios filhos. Estejamos atentos a isso. É uma responsabilidade muito grande. À medida do possível, claro que a gente não vai também fantasiar e dizer em verdades, mas à medida do possível, ameniza. Vai ser bom para eles. Se nós realmente amamos os nossos filhos, nós vamos fazer o que é melhor para eles. Por mais que vocês sintam vontade dos seus filhos olharem para você e falar assim, ah, mamãe ou papai são maioral. Um dos dois é o maioral, né? Em relação ao outro, em detrimento do outro. Não vale a pena. Não façam isso. Você amenizar a situação aproximando o seu filho do seu cônjuge ou da pessoa que esteja convivendo junto ou se de repente não convive talvez sejam pais separados, não importa vai fazer um bem enorme para essa criaturinha que você tem a responsabilidade de conduzir a nós pais cabe também persistirmos até o fim até o fim é até o fim até não ter mais jeito. Ama. Ama. Não há aquele que não tenha suas fibras estremecidas pelo amor. Se não for agora, vai ser depois. Nós estamos sendo convidados a desempenharmos a nossa função. Nós não estamos aqui para colher. Nós somos semeadores. Ama incondicionalmente Não um amor cego Que justifica tudo Porque o amor não é cego Isso é falácia O amor é consciente Nós reconhecemos Os pontos falhos E os pontos positivos da pessoa que nós amamos E nos cabe enaltecermos os positivos Estimulando E à medida do possível se possível, podar os falhos. Seus filhos não trabalham? Ah. Eles são ingratos? Ah. Vai chegar um momento, nem que seja após o desencarne, quando ele se der conta de toda a oportunidade que ele desperdiçou, que ele vai se transformar em virtude desse amor que lhe foi dedicado. Não há aquele que não seja tocado por um amor sincero. E, após cumpridas essas tarefas, para mim, esse aqui é o ponto mais difícil a deixar ir. A gente tem que deixar os nossos filhos irem, viverem as próprias experiências, fazerem as próprias escolhas, entendendo que já não nos cabe mais a posição de impormos o nosso ponto de vista. No máximo, aconselharmos. Mas não impomos, ele já não, não, não cabe mais obediência. Cabe a honra, mas não a obediência.
Então eu peguei esses dois slides há muito tempo porque eu achei essas duas fotos muito ilustrativas. Né? Não basta conhecer. Se nós tivermos o conhecimento, mas não soubermos usar as ferramentas, não tem utilidade. Então, nós devemos, nós necessitamos movimentar os conhecimentos que nós já temos, que nós já possuímos, transformando isso em ação. Não em reação, em ação. Com isso, nós vamos conseguir transformar o nosso comportamento e desenvolvendo bons sentimentos, se nós estivermos trabalhando nesse sentido, claro. No livro dos Espíritos é perguntado por Kardec se o homem por si só consegue vencer as suas más inclinações. Ao que os Espíritos respondem, que através de esforços por vezes insignificantes, o que nos falta é a vontade sincera. Então, que nós alcancemos esse estágio de vontade sincera, reconhecendo a necessidade dessa mudança, dessa transformação, porque ela é possível. E ela é bem menos custosa do que a gente imagina. Também, não basta agir simplesmente. É necessário agir com amor. A ação vazia não nos aproveita. Porque a gente pensar também, ah, tá, então tá, é temporário. Vou conviver, né? Vai fazer o quê? Não tem outro jeito? Vou conviver. Que aí, pelo menos, eu me livro. Da próxima vez, eu não preciso conviver mais. Vai conviver de novo. Vai vir junto de novo. Porque o propósito não é a ação. É o sentimento. É o desenvolvimento do sentimento. Lembra lá do primeiro slide? Que é após nós desenvolvermos o sentimento que nós alcançamos a felicidade. Todos nós estamos condenados a sermos felizes. Condenação boa. Mas, pelo que precisaremos passar até alcançarmos essa felicidade? Isso compete a nós. E de posse dessas inf informações, nós ponderamos e nos perguntamos o que fazer. Agora a gente chega em casa, monta uma tabelinha e fala assim, ah, esse aqui é afim, esse aqui não, esse aqui é aprovação, ah, esse aqui é expiação. Só pode ser expiação. E se brincar, a gente ainda faz a tabelinha com o vizinho também. Não, esse não é o propósito. O propósito é a transformação, é nós aplicarmos esse conhecimento. É. Lázaro nos fala que o orgulho é, a, aliás, fenômeno, nos fala que o orgulho é a fonte dos vícios e dos males. E o amor está no auge dos sentimentos nobres. Então esse é o objetivo. Nós nos desfazermos do orgulho e de todos os vícios que ele gera, desenvolvendo o sentimento mais nobre, que é o amor. É hora de compreendermos que nos cabe desenvolver a área dos sentimentos. Sair da área das sensações. Nós ainda somos muito conduzidos pelas sensações. Mas nós já temos entendimento para trabalharmos isso. Tudo bem que nós não vamos vencer de hoje para amanhã. Mas é necessário que nós trabalhemos, que nós coloquemos o nosso empenho nesse sentido. Trabalhando por extinguir as nossas más inclinações, que são indícios da predominância das sensações. Nós somos filhos de Deus. Somos suas criaturas. E por consequência nós possuímos o seu DNA. Deus é o grande gerador dessa força monumental que é o amor. Nós somos 100% compatíveis nós somos 100% compatíveis com o bem o que nós não somos compatíveis é com maus sentimentos tanto que adoecemos se os alimentamos se os mantemos por, por um determinado tempo alguns mais rápido do que outros portanto nós temos todo o potencial para amar 
e sermos bons. Amar é agir em conformidade com o propósito de Deus para cada um e todos nós. Amar é obedecermos às leis divinas, porque as leis divinas elas são fundamentadas no amor. Então, não tem necessidade de complicar muito. A caminhada pode ser longa, mas a receita nós já temos. Precisamos, tão somente, decidir amar. O amor está aí. É disponível. Basta que nós estejamos abertos para ele. Que nós sejamos cântaros, receptivos limpos o suficiente para recebermos esse amor e partilharmos. Não precisa nem disputar, tem aí em abundância para todo mundo. Dá para todos, basta querer. Com isso, a partir dessa decisão, porque amar é uma decisão, tem alguns caminhos que a gente, algumas atitudes que a gente pode assumir para facilitar que é reaprender a olhar o outro. Nós precisamos olhar o outro com mais indulgência, compreendendo que ele é, o que ele pode ser, e enxergando os pontos positivos, porque muitas vezes nós só temos olhos para os defeitos. Mas é possível nós fazermos uma relação das qualidades também, porque todo mundo tem qualidade também. E essas qualidades, elas podem ser, se nós quisermos, fundamento para que nós respeitemos e honremos aquele que convive conosco. Aprendendo, reaprendendo a olhar o outro, nós passamos a controlar as nossas reações, como que silenciando mesmo. Porque a, a reação, muitas vezes, ela ela não é positiva, ela vem de sopetão, vem baseada no instinto, uma emoção gerada ali naquele momento, impensada, e aí a gente faz e fere, e às vezes põe tanto a perder, por conta de uma ação impensada. Então vamos aprender a refrear e a controlar as nossas reações. Com isso a gente ganha a habilidade de educar as ações. Porque se partir do sentimento de dentro para fora estiver sendo difícil, tudo bem, vamos fazer de fora para dentro. Parece mais fácil de enxergar né, acontecendo. Mas as ações, elas são úteis para criar hábitos. Quando você passa a agir daquela forma várias vezes, continuamente, você acaba criando um hábito. E com isso você ganha a capacidade, a autonomia para desenvolver esses sentimentos mais nobres. E nos cabe viver a partilha do amor consciente, como falei aqui alguns minutos atrás, aquele amor que reconhece os pontos positivos e os negativos de cada um. Mas se nós olharmos com amor mesmo, nós vamos saber valorizar mais as qualidades do que os defeitos do outro. É uma escolha. Nós podemos escolher olhar assim. Nós podemos escolher nos portarmos assim com aqueles que convivem com nós. É uma questão de decisão e a responsabilidade é nossa. Bom, eu disse que eu ia dar um toque pessoal para essa apresentação e essa parte do título, O Segredo do Futuro, ela é em decorrência de uma música que eu cantei durante muitos anos para os meus filhos na hora de dormir, que é muito cara para mim e que às vezes me servia mais de prece do que a própria prece que eu fazia, porque a letra é maravilhosa. E o nome da música é O Segredo do Futuro. Um pedacinho da letra eu não vou cantar, porque eu não, nem que eu quisesse, não estou em condição. É o segredo do futuro é o amor. 
o amor sublime e puro, o belo amor. Só o amor resolve tudo e traz a esperança para nós. Sem amor, o que foi grande é já menor. Sem amor, o que era bom ficou pior. Só o amor resolve tudo e traz esperança para nós. A música continua. A melodia é tão linda quanto a letra. É uma música portuguesa. Não, do jeito que eu tô aqui, né? tremendo igual a vara verde, não dá para cantar, não. É, mas é lindíssima. O segredo do futuro é o amor. Nós precisamos primeiro aprender a conviver em família. Não há como nos fazermos benfeitores de muitos lá fora se nós não aprendemos a conviver ainda com os que estão dentro do nosso lar. Não, não, não tem como, é incompatível, não faz sentido. Então, para desfazer laços de ordem expiatória, ou seja, aqueles que são consequência de ódio, de sentimentos muito pesados e negativos, amor. Para transmutar laços de ordem provacional, amor. Para apertar e estreitar os laços de afinidade que já existam, amor. O amor é a receita para todas as situações. Como eu disse antes, o amor é irresistível e eu gostaria de ler aqui rapidinho um trecho da, da mensagem de Fenelon. Isso está no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 9 da Lei de Amor. Não acrediteis na esterilidade e no endurecimento do coração humano. Ao amor verdadeiro, ele, a seu mau grado, cede. É um imã a que não lhe é possível resistir. O contato desse amor vivifica e fecunda os germes que dele existem em estado latente nos vossos corações. A terra, orbe de provação e de exílio, será então purificada por esse fogo sagrado e verá praticados na sua superfície a caridade, a humildade, a paciência, o devotamento, a abnegação, a resignação e o sacrifício. Virtudes todas filhas do amor. Não vos canseis, pois, de escutar as palavras de João, o evangelista. Como sabeis, quando a enfermidade e a velhice o obrigaram a suspender o curso de suas prédicas, limitava-se a repetir essas suavíssimas palavras. Meus filhinhos, amai-vos uns aos outros. Amados irmãos, Aproveitai dessas lições. É difícil praticá-las, porém a alma colhe delas imenso bem. Crede-me, fazei o sublime esforço que vos peço. Amai-nos, e vereis a terra em breve transformada num paraíso, onde as almas dos justos virão repousar. Essa, esse é um trecho da mensagem de fé. Então amemos sem moderação não tem contraindicação quanto mais amarmos e quanto mais puro for esse amor que nós dedicarmos mais felizes nós seremos porque Oi? não tem overdose não tem overdose mais felizes nós seremos porque mais próximos nós estaremos do nosso Pai foi isso que Jesus veio nos ensinar. Foi a principal lição que ele nos trouxe. Somente no amor vivemos concordes com o Evangelho de Jesus, que é a materialização das leis divinas. Somente amando seremos fiéis à nossa natureza, conquistando paz de espírito. E aqui eu deixo um convite muito mais valioso que o meu. Jesus que passou todo o tempo de sua pregação nos incitando, nos conclamando, 
a amarmos os nossos irmãos como a nós mesmos nos seus últimos dias nos traz um ensinamento ainda mais high level <risos> amarmos uns aos outros como ele nos ama um amor desinteressado um amor que não espera recompensa porque não é para que para isso que nós estamos aqui não é para recebermos retribuição daquilo que fazemos é para trabalharmos a nossa capacidade de desenvolvermos os nossos sentimentos e assim progredirmos contribuindo para um mundo que a gente quer para um mundo melhor exemplificando e inspirando os nossos filhos inspirando também aqueles que nos precederam porque eles também nos observam nós inspiramos constantemente assim como vos amei que também vos ameis uns aos outros nisso todos conhecerão que sois meus discípulos se tiveres amor uns aos outros sejamos discípulos o convite está feito há muito tempo é hora de aceitar -se. Jesus é o modelo e guia que tem sido oferecido nós já aceitamos de coração de alma nós perguntemos só nós temos essa resposta é isso que eu tinha para trazer para vocês muito obrigada pela paciência